страсти по Елене Прокловой. Эта женщина кружила головы миллионам поклонников стилей экранов. Я знаю, что женщин повсюду больше, чем мужчин. А ее бывшие мужья до сих пор говорят о ней с придыханием. Необалденная фигура. Первый секс-символ страны. Самая востребованная актриса советского кинематографа. Но после ряда громких признаний на телевидении в адрес Елены Прокловой стали раздаваться вовсе не комплименты. Многие говорят, ой, а он женился там на проститутке. Можно об этом говорить, нет? Громкие романы Елены Прокловой, которые шокировали поклонников. Закулисные интриги и знаменитые любовники. Почему не сложились ее отношения с Андреем Мироновым? Мало кому удавалось завоевать ее сердце. И какую тайну о своей любви с Олегом Янковским она скрывала много лет? Я беру на себя вину, за которую я буду отвечать. Бывшие мужья Елены до сих пор спорят за право называться единственным в ее жизни. Но почему эта женщина в свои 65 вновь остается одна? Исповедь самой честной актрисы современности. Добрый день, здравствуйте, конечно. Ты чай, прости. Проходите, пожалуйста, собаку не бойтесь, она не касается. Проходите. В этом огромном доме актриса Елена Проклова сейчас живет фактически одна. Она не скрывает свой возраст, ей 65, и она снова свободная и одинокая женщина. Три года назад Елена развелась со своим третьим мужем, строителем Андреем Тришином. Здесь... Я люблю за собой ухаживать, приводить себя в порядок. Это сауна, здесь сама парилка, здесь комната отдыха, а здесь бассейн. Недавно Елена шокировала поклонников громкими признаниями о своих романах с самыми знаменитыми актерами Советского Союза. И сейчас она кокетливо улыбается. Рассказала лишь о тех, о ком считала нужным. Ой, так, извиняюсь, это мой удар. Конечно, ну то Выходи, я вас туда не пущу, извините. Она закрывает двери спальни перед съемочной группой, но при этом не стесняется говорить о самом личном. Проклова не боится осуждений и критики и никогда не оправдывается за свои поступки. Почему я должна все время делать вид, что ой, нет, 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 этого не было, это не я, и, и не привлекался, и, и не участвовал, и так далее. Ну да, участвовал, да, привлекался. И сегодня она готова снять все маски. Как тяжело. Жить женщине без опоры. Елена Проклова появилась на экранах, когда ей было только 11 лет. Тогда детство кончилось, вспоминает она. Началось кино. Каждый фильм с Прокловой становился хитом, и почти каждый заканчивался романом с коллегами по площадке. К сожалению, жизнь такая короткая. И... Она одна, и вот Лена проживала эту жизнь. Ей, если ей в этой жизни комфортно и хорошо, да пошли все к чертовой матери. Впервые и по-настоящему Лена влюбилась в 15 лет на съемках фильма «Гори, гори, моя звезда». Дядочка, а можно я при вас останусь? Она почти девчонка, а ее избраннику 34 года, и он уже очень знаменитый актер. Олег Табаков. Я влюбилась э, в 15 лет. Вернее, даже не я влюбилась, влюбились в меня, а я на это отвечала. Вот с этого момента и началась вот эта серия влюбленности в меня. Олег влюбился в нее как подросток. Он даже не требовал ответных чувств, ведь Елена была еще несовершеннолетней, а сам актер был женат на Людмиле Крыловой. Но скрывать свое отношение к Прокловой он не мог. Маленькая ты моя. Плюс я не хочу, чтобы ты это видела. Дай нам что-нибудь поесть и ступай к соседям. Когда перед тобой человек, который ничем тебя не раздражает, которого пахнет хорошим парфюмом, который за тобой ухаживает, когда ты свободна. Ну почему я должна себя в чем-то ограничивать? Объясните, почему? 
Сама Елена этот свой первый роман называет платоническим, хотя вокруг них уже поползли нелестные слухи. Проклова понимала, что у этих отношений не будет продолжения. Она еще слишком юна, и Олег не мог себя скомпрометировать. Тогда, чтобы забыть о первой любви, актриса в 17 лет приняла решение выйти замуж. Она была просто ребенок. Там просто не могло ничего случиться. Ну вот. И она поняла, что да, мужчина-то все равно занят. То есть понятно, что вот она перенесла с экрана вот эту влюбчивость, да, и вот эту страсть. Это же пришло и в жизнь. Я тоже хочу такое платье, как у принцессы, с завистью произнесла Лена, увидев невесту брата в свадебном наряде. Да и принц на горизонте имеется. Виталик, почему бы не попробовать, ведь он не раз уже предлагал ей замуж. Да, эгоистка, да, имела возможность в этой жизни э, действовать, исходя из своих желаний и представлений о том, что хорошо и что плохо. Я мужа женила на себе. Жених и невеста сговорились заявить родителям Лены, что давно живут вместе. Эту хитрость они придумали, чтобы несовершеннолетняя девушка получила разрешение на брак. У нас не было никаких проблем, забот. Крыша над головой, мама кормит, денежку подбрасывает, за учебу платит. Что нас связывало, кроме страсти? Что заставляло ее с головой бросаться в омут отношений с каждой новой влюбленностью? Нехватка внимания родителей. Ведь Проклова сама признавалась в своей книге, что ее воспитанием занимались в основном бабушки и дедушки. Я думаю, что это базовая такая вещь, которая повлияла на формирование ее личности. И, конечно, все ее отношения с мужчинами – это всегда были поиски любви, которую на самом деле ребенку должны были дать родители. Семейная жизнь началась одновременно с поступлением в школу студии МХАТ. Виталий с первого дня начал требовать детей. Елена уступила уговорам мужа и родила дочь. Едва ей исполнилось 18. Романтика влюбленности быстро превратилась в рутину семейного быта. Опять кричишь? Почему ты у меня кричишь? Виталий оказался авторитарным мужем. Ему нужны были ежедневные обеды и глаженные рубашки. Однажды, увидев спектакль, где его жена целуется с партнером на сцене, поставил ультиматум – я или театр. Елена приняла решение, не задумываясь. Без паузы я сказала профессию. Если бы э, Виталик не поставил этого ультиматума, я также продолжала бы встречать его с работой с салатиками, гладить ему рубашечки, ушивать их в талии, э, заботиться о нем и так далее. Тогда юная актриса не могла и не хотела нести ответственность за семью. Дочь Арину отдала родителям и навещала ее лишь по выходным. Впоследствии это стало, казалось бы, непреодолимой стеной между ними. Девочка фактически отказывалась признавать мать. Дочь моя, она знает это прекрасно. Я сколько раз просила прощения за то, что я это озвучиваю, но это правда. Она родилась не потому, что я хотела ребенка, а потому что Виталик достал настолько, что легче было родить этого ребенка, чем объяснять ему, что сейчас не время, что ты еще не мужчина, который можешь ответить за семью. Бывший муж Елены, документалист Виталий Милик Карамов, после развода так и не смог найти ей замену. Он до сих пор одинок. В свои 22 года Проклова снова была свободна. Ее пригласили на съемки в новый фильм. Сентиментальный роман закончился новыми отношениями. Елена Проклова влюбилась по-настоящему. Да и какая женщина в СССР могла устоять перед Олегом Янковским? Никто никогда от меня ни одного слова не слышал об этом, хотя это одна из очень больших моих привязанности в этой жизни. Действительно, настоящая любовь, настоящие чувства, отношения. Кто смеет рассуждать или предсказывать, когда высокие чувства владевают человеком? Елена и Олег Янковский столкнулись в буфете. Он посмотрел на нее и задумчиво произнес, какая потрясающая. 
это судьба. Не думаю, резко ответила Лена. Потом уже Проклова узнает, что эту фразу Олег говорил каждой девушке, с которой хотел познакомиться. И ее ответ очень его скорбил. Ему еще никто не отказывал. На раз смог, как говорится, познакомиться с любой. И Лена его там, как она говорит, проигнорировала. Да? Ну вот, ему, конечно, в нем заграло ретевой, захотелось доказать, захотелось себе доказать, ей доказать. В сентиментальном романе у Проклова и Янковского совсем короткая сцена в финале фильма. Но Олег настаивал на долгих репетициях. В перерыве между съемками им обоим нужно было ехать в Москву. И тогда актриса с удивлением обнаружила, что ее поселили вдвоем с Янковским в одно купе. Как потом, оказывается, он говорил девочек, нам это сделать подарив им шоколадки. И это продолжается якобы обсуждение чего-то и проба пера. Ну, ну, что я буду рассказывать? Я не кремень. Я не кремень. Зоя, вы поедете ко мне. Там у нас будет хорошо. Моя жена хорошая женщина, образованная. В Москву они вернулись уже любовниками. Елена уверена, что жена Олега Лариса Зорина догадывалась об их связи, но воспринимала это как увлечение, столь свойственное многим актерам. У нас контактная профессия. Если человек берет, целует женщину, он ее целует. Это не в театре, он утыкается ей в ухо, а он ее целует. Если, извините, он берет ее за грудь, и начинает обнимать, и начинает, то это все по-настоящему. И, естественно, возникают флюиды. Это издержки нашей профессии. Сама Елена уверяет, между ними была настоящая любовь. Однако разводиться Янковский не собирался, а Елена не требовала столь серьезных шагов. Я помню, как Олег Иванович рассказывал Янковский, как он был влюблен в нее. Олег, кстати, очень был порядочный человек. И, конечно, у него была жена, и он ее любил, и любит, и до конца любил. Их отношения длились почти два года. Но потом наступил кризис. Они оба устали от двойной жизни, от того, что чувства нужно скрывать. Начались взаимные упреки, обиды, ревность. Нельзя строить свою жизнь на обмане. Из этого ничего не выйдет. И они, наши отношения, к сожалению, зашли очень далеко. И они уже начинали становиться не только счастливыми, когда мы бежали там навстречу друг другу. Уже был какой-то надрыв, начинались какие-то обиды, начинались те отношения, которые мы не могли построить. Именно в этот момент Елена поняла, что беременна. Олег умолял ее сохранить ребенка, но решиться на такое проклово не могла. Тогда... Мне казалось, что раз этого не может быть, и у ребенка не будет отца, а он будет приходящий, о чем говорил Олег, и этого не может быть. И я была права, и я до сих пор я прошу прощения, я надеюсь, что это ангел на небе. Я беру на себя вину, за которую я буду отвечать. Но это было бы несчастный ребенок. Узнав об аборте, Янковский не смог сдержать слез. Елена понимала, что их отношениям наступил конец, но тогда она еще не знала, какую цену ей придется заплатить за свое решение. Почему ты никогда не объяснишься мне в любви? Шура, мне все объясняются, кроме тебя. Один ты не объясняешься. Правда? Эта женщина кружила голову не только поклонникам с телеэкранов. По признаниям Елены Прокловой, в нее были влюблены самые знаменитые актеры СССР. Олег Табаков, Олег Янковский. И это лишь те, о ком она решила рассказать публично. Я настолько привыкла в своей жизни к вниманию мужскому. Утром один предлагает отношения днем другой, вечером три и так далее. Ну а что, я была известной, обаятельной, симпатичной женщиной. А почему нет? Ее называли сердцеедкой советского кино. Сейчас в своем доме в Подмосковье Елена предается совсем другой страсти. 
Ну что, я с удовольствием покажу вам свой зимний сад. Он, правда, не в самом лучшем своем состоянии. Здесь я отвожу душу, когда а, настоящий сад в снегу. Ее дочери выросли и живут своей жизнью. С третьим мужем Елена разошлась три года назад. Сейчас рядом с ней, в этом огромном доме, только один близкий друг – собака Каяна. Дети мой сладкий, дети мой любимый, дети мой сладкий. Ох, ты соскучилась! Соскучилась собака, моя милая. Это кадры из фильма «Сентиментальный роман». Он вышел на экраны в 1977 году. В этот период Елена Проклова уже переживала тяжелый разрыв отношений с партнером по фильму Олегом Янковским. В моей жизни никто никого не бросал никогда. Ни я кого-то не бросала, ни меня не бросали. А было... Ну, то есть отношения заходили на тот перекресток, где пути расходились. О неудавшейся любви Елена забыла в объятиях Александра Дерябина. Он уже 10 лет ждал ее ответного чувства. Перед такой преданностью актриса устоять не смогла. Они впервые увиделись в 1967 году. Величавая в солнечных лучах. Вот так я и выглядел, когда я был статистом Большого театра, когда я спел уже там пять партий. Вот тогда я выглядел именно вот так, как мы, когда мы с Леной познакомились. В тот день компания собралась в гостях у артиста Саши Дерябина. Лена Проклова оказалась там совершенно случайно, вместе со своим ухажером. Она практически не обращала внимания на хозяина застолья. А тот как только не пытался привлечь внимание красавицы. Я был влюблен все время в нее. Ну, естественно, говорить о том, чтобы с ней встретиться или вот как бы стать даже мужем, естественно, это просто даже в фантастических снах это невозможно было. Ну, как ты? Я просто умираю без тебя. Так скучно. Влюбленный с первой секунды. Мы с ним познакомились давно, и уже тогда он хотел быть со мной, я отказалась. Во второй раз я пришла к нему в роли просительницы. У меня болела дочка. Я ее привела. Второй раз? Это был уже 77 год. В семье Елены случилось несчастье. У дочери Арины открылась язва. Врачи лишь разводили руками. Тогда, по совету знакомой, отчаявшаяся Елена отправилась к известному в Москве врачу-натуропату. Каково было ее удивление, когда порекомендованный чудо-доктор, увидев ее, вдруг упал на колени. Это вы? Я так долго вас ждал. Это был тот самый певец Саша Дерябин. За 10 лет разлуки его жизнь кардинально поменялась. Он едва не погиб от туберкулеза, но вылечился при помощи трав и сам стал известным натуропатом. И роман закрутился в первый же день. От напора. И я думаю, что Александр тот мужчина, напор которого сдержать невозможно. Вот это свадьба. Держите. Вот это вот уже в ЗАГСе. Я все сохраняю. Я как Плюшкин. Александру Дерябину явно льстил брак со звездой такого уровня. Он и сейчас многое помнит до мелочей. Например, как знаменитая артистка встречала его, своего мужа, на перроне вокзала. И она бежит по перрону. У нее гора цветов. И она бежит. Красные, помню, цветы такие. Розы. Я помню, у нее так платье так развернулось, все видно, высоко ножки были ее красивые. Да, и когда она прыгнула на меня, это все рассыпалось. И все... Это была фантастика просто. Однако Дерябин вскоре понял, что жизнь с актрисой – это не только поводы для гордости и зависти друзей. Это еще и постоянные ограничения. Она до такой степени входила вот в образ своего героя, что она становилась совершенно непонятной мне и чужая. Там секс с сексом, действительно, потому что у нее обалденная фигура совершенно, и э, э, обалденно она красивая, что э, с ней просто ждешь только быстрее-быстрее кое-какое прыгнуть и все. А у нее то одно, то другое, то третье, то съемки, то... Встречи. Их брак длился всего четыре года и закончился настоящей трагедией. 
Елена родила близнецов, но мальчики прожили на свете меньше минуты. Я пришел к ней в больницу. Я начал лепить там, что подряд, естественно, выпивший был крепко. Вот, и болтал все то, чтобы просто как-то спасти ее. Как-то она была в таком совершенно убитом состоянии. Александр сказал всего лишь одну фразу, которая перечеркнула все отношения. Бог дал, Бог и взял. Через несколько дней Елена подала на развод. Александр тогда брякнул ей что-то. Да ладно, типа мы еще молодые, мы еще себе нарожаем. Это ее оскорбило, это ее обидело. Это стало причиной того, что она ушла. Она не смогла ему простить. Поэтому запил, я вам говорю, год я не просыхал. Все уже от меня отвернулись, все как бомжа меня относились к бомжу. И как я перелопатил себя, как я перестроил себя, не могу понять. С момента их развода прошло более 30 лет. Александр сейчас не одинок. Ему 76 лет. Нынешняя супруга вдвое младше, а их дочке недавно исполнилось два года. И он ощущает себя, так скажем, тем мужчинам, которому отказа не бывает. Альфа сам имеет право на это. И Бог ему в помощь. Но до сих пор Александр пытается уверять окружающих, что их с Проклавой любовь не закончилась. Он всегда говорит, Ленка, я тебя все равно люблю. И ты любишь меня. Вот это вот у него он заигрывает, но он, я вижу, что он действительно ее любит. Мне кажется, ему по барабану любит она его или нет. Главное, что он ее любит. Для него это важно, его чувство. После смерти детей и развода с Дерябином Елена Проклова впала в депрессию. Ее спасли съемки в новом фильме «Будьте моим мужем» и новый роман на площадке с еще одним секс-символом отечественного кино. Сейчас мы начнем встречу с заслуженным артистом Российской Федерации Андреем Мироновым. Прошу вас. В списке мужчин актрисы Елены Прокловой почти каждый был женат. Причем эти браки считались по-настоящему крепкими. Елена не стремилась уводить чужих мужей. Она лишь позволяла себе вольности и отвечала на мужские ухожения. Она уверена, ей себя винить не в чем. Я была без мужа 18 лет. Ну, как-то могла себе за это время позволить не быть одинокой женщиной. И влюбляться в самых лучших мужчин моего времени. Такая жизнь у меня была. Других мужчин было мало рядом. В 81 году их пары из киноэкранов любовался весь Советский Союз. Поползли слухи, что такое горячее танго невозможно станцевать без настоящей страсти. Проклова и Миронов встретились на съемках картины «Будьте моим мужем». Она была в разводе после второго брака. Он счастливо женат на актрисе Ларисе Голубкиной. Мне бы очень хотелось испытать хоть раз в жизни свою первую влюбленность, чтобы я влюбилась и, и сказала, я хочу этого человека завлечь в свои сети. У меня такого не было никогда. Понимаете, я избалованная женщина. И я не знаю, что такое первый влюбиться. Хотя, наверное, это прекрасно. Когда Алла Сурикова предложила Миронову главную роль в своем фильме, он отнесся к этому с безразличием. Не отказал, но тянул с ответом. Однако стоило ему только узнать, кого подобрали в партнерши, немедленно согласился. Просто искал другую женщину. Да? Вот с ней бы и заигрывали. Да нет, мне просто нужна женщина. Дни они проводили на съемочной площадке, где играли влюбленную пару, а вечерами старались уединиться подальше от любопытных глаз. Я в него влюбилась, когда мы с ним танцевали после съемок в ресторане «Кавказский аул», где нас попросили остаться и заказали стул, и он пел для меня песни. А потом мы с ним танцевали. И я так а, поплыла. От слов, которые мне шептались, от его таланта. И если для Елены это был просто очередной роман, то Миронов почувствовал, что теряет голову. Он даже позвонил домой жене Ларисе Голубкиной. Срочно приезжай. 
Я пропадаю. Мне нужна твоя помощь. Он практически рыдал в трубку. Лариса мигом обо всем догадалась. С приездом тянуть не стала. Мы сейчас с вами говорим о мужчинах, которые изменяли своим женам. Поганцы. Я безумно уважаю жен этих мужчин. Я обожаю жену Миронова. Мудрейший человек, который пропускал все мимо пальцев, потому что действительно это не стоило внимания. Они вместе посидели в ресторане, и Лариса вернулась в Москву. А вот Андрей занервничал. Повел себя как послушный ребенок, которому сделали выговор. Проклова практически сразу потеряла к нему интерес. Тем более, что на площадке замаячил другой объект. Нет, ну вот я прям такая, что все меня совращают, а я не устаю. Да это неправда. Это неправда. Я та еще затейница, и я могу себе позволить сделать так. Ну а почему нет? Это даже уже не удивительно, но художник Александр Адамович тоже был женат. Основное время он проживал в Париже с супругой француженкой и на съемочную площадку в Сочи приехал со своим сыном, который тоже играл в фильме. И, что вполне ожидаемо, потерял голову от Прокловой. Почему нет? Я бы бросил тоже свою француженку ради Лены. Я тоже была модель, топ-модель. Любой бы бросил свою жену, если бы она... Пригласил. Они прожили вместе два года, но Елена так и не смогла побороть главную страсть художника – пьянство. Она терпела постоянные срывы и запои и, в конце концов, просто сбежала. Александр Адамович вернулся к жене во Францию, а через два года умер. Близкие станут говорить, что от тоски по прокловой. Янка – это тоже это болезнь, это некое продолжение да, какого-то состояния тревожного, болезненного, там, тоски, любви. Но, видите, как не смог соответствовать каким-то ее вот критериям. В одном из недавних интервью режиссер Леонид Монастырский поразил журналистов признанием «Елена Проклова, королева в постели». Любимый. О, я хочу тебя обнять. К таким откровениям из уст мужчин актриса относится с иронией. Ну, спасибо за хорошую память. Ну, как бы императрицы не назвали, пришельцем из космоса. Ну, глупо это все. Ну, согласитесь, что э, признаться в романе можно, расшифровывать это. Ну, недостойно, особенно мужчины. Поэтому, Ленечка, я очень нежно к тебе отношусь, но это было глупо. Были слухи и об отношениях Елены со Львом Прыгуновым, из-за которого Проклова якобы отказалась от съемок в фильме «Экипаж». Актер хотел, чтобы его возлюбленная стала обычной домохозяйкой. Говорили о ее романе с режиссером Андреем Кончаловским. Ухаживал. Не было романа. В 1983-м, после расставания с Адамовичем, Елена не устояла перед чарами всесоюзного цыгана и объекта мечты миллионов женщин СССР Михая Волонтера. Они познакомились в начале 80-х на съемках фильма «Будь счастлива, Юлия». Играли семейную пару. Смотри, какой... Целая сказка. Волонтер показался ей таким одиноким. Ей так хотелось его пожалеть. Но вскоре на съемочную площадку заявилась его эмоциональная жена Ефросинья. Она заподозрила неладно и закатила грандиозный скандал. Об этом эпизоде Елена предпочитает не вспоминать. Ой, не осуждайте меня строго, потому что... Искушения в моей жизни были столь велики, а я столь несовершенна. Рассматривать это и разбирать всерьез нет смысла. В моей жизни было столько серьезных моментов, из которых я состою. Это и расставание с близкими, и это смерть детей. Что эти романы, ну, поверьте мне, это, это всего лишь то, о чем мы можем поболтать. 
В 30 лет ее жизнь была фактически разбита. Череда поверхностных романов, разрушенные браки, ссоры со старшей дочерью и гибель новорожденных детей. Ни один мужчина не мог дать ей то ощущение, которое актриса искала с детства. Крепкое плечо, которое заслонит ее от всех неурядиц. Буквально через год она встретит не актера, не богемного художника, простого строителя, но именно он станет главным мужчиной ее жизни. Вот оно, это платье, я его очень люблю. Оно красивое, это ручная работа, ручная вышивка. Это мое свадебное платье с Андреем Владимировичем Пришным. Уже три года Елена Проклова живет одна. В 2015-м она развелась со своим третьим и последним мужем. Но все в ее доме напоминает об этой большой любви. О, это наше знакомство с Андрюшей. Мы еще не были женаты. Мы поехали отдыхать на Аку. Это наша первая с ним рыбалка. Ой, боже мой. А это наша свадьба. Его нет рядом, но они до сих пор созваниваются по нескольку раз в день. Елена словно не может его отпустить или не хочет. Алло, Андрюшка, это я, я тебя не отрываю? Нет, сейчас не очень удобно разговаривать. А ты когда мне позвонишь? Давай я тебе вечером наберу тогда. Ну хорошо, вот в течение часа, ладно? Ну давай, пока. Андрей Тришин, третий уже бывший супруг Елены Прокловой, сейчас в Сочи. Здесь он занимается отделкой новой квартиры, которую приобрела для себя актриса. И он до сих пор не понимает, что произошло с его женой и почему она решила, что им нужно расстаться. За свои действия отвечать надо. Я прости. Я честно говорю, вы будете вы? Но вы все равно развелись со своим мужем, которого, как утверждается, любили и... А я его люблю до сих пор. Это был 1984 год. Проклова решила на время сбежать из Москвы. От своих проблем, от бесконечных романов и переживаний она переехала за город к брату. Елена не отвечала на звонки и почти никому не открывала дверь. Но в тот вечер все в ее жизни изменилось. Темно уже, часов 9, наверное, вечера. Стучусь, это октябрь месяц, 26 октября. Стучусь, никто не открывает. Потом распахивается дверь, и так в темном проеме стоит руки в боке существо. Ну, заходи. К своему стыду Андрей даже не знал, что за женщина стоит перед ним. Но у них сразу нашлись темы для разговора. Он предложил ей с утра прокатиться в Питер. И она решила, что ей нужно развеяться. Мы больше не расставались с ним ни на один час. Я ехала на гастроли, он за мной ехал. Он куда-то ехал, я с ним ехал. Если нам приходилось расставаться, то все то, что мы зарабатывали, мы тратили на телефонные звонки и говорили бесконечно. Андрей на 8 лет младше, но Елену тогда разница в возрасте не смущала. Вернувшись в Москву, они сразу же подали заявление в ЗАГС и спустя три месяца расписались. Момент такой в жизни, когда ты понимаешь, что любовь есть. Вот есть, конечно, это здорово. Паш, правда у меня Андрей Вадимович классный? Андрей Тришин признается, он был в курсе всех романов Елены, и хотя вокруг их пары тут же начались сплетни, его не смущало прошлое его жены. Вот многие говорят, ой, а он женился там на проститутке. Можно об этом говорить, нет? Я знала ее романов. И что, и у меня были романы. Я совершенно спокойно к этому. Не по барабану. Ну, Янковский был бы. Ну что такое? Я что, знаю, какой он любовник? Чем гордиться? Елена вскоре забеременела. Они оба с нетерпением ждали своего первенца, сына. Когда мальчик родился, врачи успокоили, ребенок здоров. Они скрыли от родителей, что он родился с серьезной патологией. Их сын прожил всего неделю. Потом была еще одна попытка, но плод погиб еще до рождения. Я два или три месяца не помню вообще, как они произошли, и они выпали из моего восприятия жизни, и с собой покончить пыталась, и а, пила дико, 
Да. Я где-то месяц э, пила так, что я не помню, как этот месяц прошел. И мне это давали, давали и давали, потому что я не хотела жить. В то время именно Андрей стал ее единственной опорой. Смог подобрать правильные слова, хотя сам места не находил от горя. Тогда Елена решилась на отчаянный шаг. Она ушла из профессии. И восемь лет не появлялась на экранах и на сцене. Когда Прокловой исполнился 41 год, она родила Андрею дочку Полину. На все 8 месяцев она колола одно и то же лекарство, по-моему, по 6 уколов в день в живот. То, что она перенесла, то, сколько она за это боролась, сколько она сделала, ему не постижимо. Только женщина, наверное, может не держать. Вряд ли кто-то из мужиков на это отчаянно. Но когда Полине исполнилось три года, в жизни Елены Прокловой случилась новая трагедия. Муж, в котором она была уверена на сто процентов, заявил, что уходит к молодой любовнице. Я не могу, что? Да, он сказал, Лена, я должен тебе сказать, как мы и договаривались с тебе первым. Я полюбил другую женщину. Это возникло как цунами какое-то. И... Свертелась так быстро, что просто, как говорят, крышу. У нее нет работы. На руках трехлетняя дочь. Они живут в недостроенном доме. Но Елена не произнесла ни слова упрека. Она лишь дала мужу срок. Одну неделю. Если за неделю ты вернешься, я готова. Нет, значит, мы расстаемся. Ну, вот и вернулся. Это вот ушат холодной воды. Наверное, одно из самых больных э, происшествий в моей жизни. Но я и его пережила. Алло. Да, Андрюшка, могу говорить, могу. Обалдеть. Их общие друзья восхищались этими идеальными отношениями. Рядом с Андреем взбалмошная Елена стала настоящей хозяйкой. Она помирилась с дочерью, обрела семью. Но в 2015 году Елена Проклова приняла, пожалуй, самое трудное решение в своей жизни. Она подала на развод. Андрей Тришин до сих пор не понимает, что послужило причиной. Они прожили вместе 30 лет. Не ко мне вопрос. Я был категорически против развода. <как> Лена на этом настояла, поэтому это к ней вопрос. Проклова отговаривается разницей в возрасте и тем, что в 65 женщине сложно оставаться желанной. Я ему перестала быть интересно, как женщина. Какое я имею право его держать и э, заставлять делать вид, что он что-то нарушает, что он чем-то обязан, не должен. Я его освободила от всего. Он может жить, как он хочет. И я считаю, что это мой большой дар ему. Супруги не стали делить свой большой дом. Они просто живут на разных этажах. Только, как считает Елена, теперь уже каждый своей жизнью. Елена Проклова вернулась в кино и театр после долгого перерыва. Я играю в этом спектакле «Элеонор». Называется он «Невеста на прокат». Я очень люблю его. И зритель тоже. А это самое главное. Ее называют самой честной актрисой современности. Елена Проклова не постеснялась открыто рассказать о самых громких романах в своей жизни. Хотя это правда, шокировала поклонников. Олег Табаков стал ее первой любовью. О потерянных чувствах с Олегом Янковским она жалеет до сих пор. Роман с Мироновым был мимолетным, но ярким, а связь с Михаем Волонтиром вызвала настоящий скандал. Спустя годы Елена все-таки встретила своего идеального мужчину, но эта любовь завершилась тяжелым разрывом. И сейчас актриса Елена Проклова одинока. Женщина, которая искала любви, так и не смогла ее обрести.